Kom ons lees Lukas 16 vers 19 tot 31. En daar was een rijk man en hij het purper en fijn linne gehad en elke dag het hij vrolijk en wilder geleerd. En daar was een bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol zwieren voor sy poort geleid. En hij het verlang om om te versadig met die krimmels wat van die rijk man sy tafel valt. Ja, zelfs die honde het gekom en sy swere gelik. En toe die bedelaar sterf, is hij dier die engele weggedra naar die boezem van Abraham. En die rijk man het ook gesterwe en is begrawe. En toen hij die dode rijk sy oor ophef, terwijl hij in smarte was, sien hij Abraham van ver en Lazarus aan sy boezem. En hij roep en hij sê, Vader Abraham, wees mij barmhartig en stier Lazarus, dat hij die punt van zijn vinger in die water kan insteek in mijn tong verkoel, want ik lees smarte in die vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou jij dat je die goede dingen in die leven ontvang het, en zo so ook Lazarus die slechte. En nou wordt hij getroos, maar jij lees smarte. En bij dit alles is daar tussen ons en jelle een groot kloof gevestigd, zodat so die wat hier vandaan wil oorgaan naar jelle niet kan nie. En niet wat daar is, naar ons toe niet kan oorkom. En hij zei: Ik bid u dan, vader, om om naar mijn vaders huis te sturen, want ik heb vijf broers, om hulle dringend te waarschuwen, zodat so hulle niet ook in die plek van pijn gaan komen. Toen zei Abraham voor hom, Hij leidt Mozes en die profete. Laat hulle naar die luister. Maar hij antwoordt niet, vader Abraham. Maar, maar als iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar hij sê vir hom, as hulle na Mooses en die profete nie luister, sal hulle nie oortuig word, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Ons lees tot so ver. Ons gaan hier die hele gedeelte as ons, as ons tekstvers neem, daar is net te veel rijke stof in die gedeelte om, om een besondere um, een besonder paar woorde uit te lig. En daarom die, die thema vandag geliefd is, die wereldse leefstijl, is die heel rechtig waar, so erg. Geliefde kind van God, daar is een van twee types mensen in die wereld. Die mensen wie na hierdie bedeling jimmel toe gaan, vreeds daar is, en die mensen wat hel toe gaan. Of als kan het nou maar recht van elkaar sê, daar is niet een tussentoestand nie, daar is nie een middenweg nie, daar is nie het draadsitters in die middel wat nie hoef, te, hoef, uh, hoef kan te kies nie. En jy het jou leven hier op aarde, en die dag as jy jou laaste asem uitblaas, vir elkeen van ons, is dit jimmel of hel. Hoor mooi die implicatie, jimmel of hel. En die teenwoordigheid van God, of daar waar God net in sy woede oor die sonde teenwoordig is, namelijk die hel. En dit is omdat mensen het nie besef nie, dat hulle levens in hierdie bedeling nie getuig daarvan. As kerkverbande zelfs al begin om die helse toestand te, vers, te versag, om vir lidmate te begin die idee kweek dat misschien is die hel dat nou nie zwaar, of misschien bestaan die hel glad nie, dan moet jy weet, dat is groot moeilikheid. En dit kweek bij een mens dan die houding van, weet je wat, ek kan niet minder omgeen. Kom eens eet, kom eens drink, kom eens wees vrolijk, want ons borre sterf ons, ons het in, is in elk geval niks hier nou. As jou dade nou geen eeuwige gevolge het nie, waarom zal je enigszins daarom wil dink om tot bekering te komen? Jezus praat van hierdie jimmel en hel mense in hierdie gedeelte. Als jij die gave van die geloof ontvang het, as jy uitverkies is, dan zal die vrug in jou leven dit wijs, en dan zal jou leven daarvan getuig, soos hierdie gedeelte sê. En van al die voorbeelde wat Jezus kon gebruik van hemel en hel mense, gebruik hy die voorbeeld van rentmeesterskap. Die contrast tussen hoe mense dinge in die leven sê. Met andere woorden, besef jij dat jij eindelijk, dat ek eindelijk niks op aarde besit. Besit niks, ek het niks. Jy het een koel cool ronde nul op je naam. Alles is Godse. Psalm 24 vers 1, die wereld in zijn volheid 
behoort aan hom. En nou kom God en hy deel gaves uit. Hy deel stoffelijke gaves uit, hy deel besittings uit en dan gee hy verseker hem, of eigenlijk vir allemaal van ons, kyk hy, hoe verantwoordelik gaan ons om met dit wat hy vir ons geleen het. Hoeveel van die aardse middele wat ons ontvang het, gebruik ons om sy koninkryk mee te bou. Of hoeveel gebruik ons daarvan om ons eie koninkrykjes te bou, ons eie belange te bevorder. En wat gebruik jy dan ook tot opbouw van Godse koninkryk? Want ongelukkig leef ons in een tyd, waar jy die, dit woord dat het normaal is, die woord selfgerechtig, selfgerechtig, kom ons dink bykie oor die woord, mense hoor al meer van, mense hoor al meer van mense, wat van die standpunt uitgaan, wat ek het, is myne, kom my toe, ek verdien wat ek het, liewe vriend, ons verdien niks, en teen ons verdien die ewige hel, en dit is net die bloed van Christus, wat daar die verdienste wat ek, wat ek moet verdien die eeuwige hel, my daai het hou. Verder verdien ek niks. Die wereld soek jou in een leefstijl, waar jy juist in die, in die slag gaat trek, uh, trap, waar alles oor jou gaan. Ek, myself en my. As jy werkloos is, dan is jy gerechtig op toelaas. As jy kinders kry waarvoor jy nie kan sorg nie, kry nog kinders, want dan word die toelaas meer. As jy werk, dan voel jy gerechtig op belastingvoordele. As jy, gerecht, as jy werk het, dan is jy, voel jy gerechtig op beter bijvoordele. Of op persoonlijke medische zorg, of wat het ook al is. Dit is die wereldse manier van dink. Jezus vertel ons een ander type leefstel. Hy vertel ons hoe om God te verheerlik, midde in dit waarmee jy geseen is in die leven. Wat is belangriker? My koninkryk, of die koninkryk. Die mense, die wie Jezus hierdie gelijkenis rig, is die fariseers. Precies soke type mense wat gedink het, dat hulle aanspraak kan maak op alles. Alles is hulle sin. Wel af mense wat gegloe het, dat dit wat hulle het, het teken is van Godse sien, en dat die rest van die mense wat nie soveel soos hulle het nie, Godse vloek rust dan maar enkelik op hulle. En dit is waarom Jezus hierdie gelijkenis vertel. Om ons idee van wat onsin is, te verander. Wat ek is, is net genade. Wat ek het, is net geleen. Dit is vir Jezus levensbelangrik, hoor mooi, dit is een belangrikheid tussen hemel en hel, dat jy weet, dat jou uitkyk op stoffelike dinge in hierdie wereld, uiteindelik gaan bepaal, wat jy in besit neem, in die lewe hierna. Gaan nou die stelling verduidelik. Kom ons kyk na hierdie twee uiteenlopende leefstijle, vers 19 tot 21. En daar was een rijk man, en hy het purper en fijn linne gehad, en elke dag vrolik en veelderig geleef. So hier sit ons nou met een rijk man. Purper was een pers wolstof, en daar die tyd baie baie skaars, waarvan kleere gemaakt is, baie dier gewees, en dan die fijn linne is gewoonlik die onderkleere, net, net die elite, net die rijkstes, kon dit bekostig. Hierdie goed is selfs ingevoer van Egypte af. Het was onverkrijgbaar in Israel. Verder was sy leven een dagelijkse feestviering, een groot partijkie, geen bekommernis. Hy het geld gehad en hy was die skam om het te wees nie. Wereld sy leefste. En dan vind ons in vers 20 een totaal en alle ander prent. Daar was een bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol sfeere voor die poort geleid het. Siek, honger, afgeskeep. Die oorspronkelijke taal sê selfs, hy is daar neergesmuit. Die mens het van hom vergeet, hulle wil met hom niks meer te doen en nie. Seker een laaste paar van sy familielede, wat gedink het, ach, hy gaan net vir ons nou nog verder las wees, kom ons gaan gooi hem net daarvoor Lazarus' deur neer. En dan hoor mooi wat Jezus in die gelijkenis doen. Hy gee vir die bedelaar een naam, Lazarus, wat in die broers beteken, die een wie God help. Mense kyk om dat mis, maar die een wat saak maak, help op. Die rijk man bly anoniem, in Godse oor is hy irrelevant, hy is naamloos. Lazarus, geliefd is, 
zijn ziekte het om van al zijn kracht ontneem, om homself te kan verskyf. Hij is uitgelever aan die genade van een persoon wat de wereldse leefstijl aantof. Een aanbidder van mammon, een mammoniet, een geld aanbidder. Hy is tien ten een daar neergesmuit as laaste oproep vir hierdie rijkman om om dalk genadig te kan wees, om artse middelen te kan voorzien, zodat so daar ons sy sfeere en aan sy gezondheid aandag kan gee. En dan sê Jezus sy eie broer Jacobus, hoor mooi die woorde, Jacobus 2 vers 5, Luister my geliefde broers, het God nie die armes van hierdie wereld uitverkies as rijk is in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wie om lief het. Lazarus, die arm bedelaarse behoefte word uitgespel in vers 21. Lees daar. Hy het verlang om om te versadig met die krimmels wat van die rijk man sy tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy sfeere gelik. Moet verskrikkelijk wees dat jy, dat jy so honger is, dat jy, dat jy selfs net smag na krimmels. Hy die selfde behoefte gehad as die verloore seen toe hy tot inkeer kom en besef, as ek maar net van die krimmels van my vaderse tafel kan leef. Ek sal tevrede wees, maar nou kom die gesintheid na voor. Die rijk man het geen idee van rentmeesterskap nie, hy het geen idee van Godse koninkryk nie, hy is in een aardse leefstijl in. Hy het geen behoefte gehad om die middele te voorsien om Lazarus op te bouw as sy naaste nie. Hy het sy eie koninkryk bevestig. Die krimmels, die krimmels kan eder asblik doen. Ek is, dit sal vir my lekkerder wees om die krimmels en die asblik te sien as in hierdie lastige bedelaarse keel af. Spreek 14 vers 21 Wie sy naaste veracht doen sonde, maar hy wat medelijde het met die elendige, hy is gelukkig. Die een wie hom bezig hou met sy eie belange, sy eie partijkies, sy mooi kleren, hy het nie benul van hoe sy naaste op sy voorstoep zwaar kry nie. En hier is vir ons een baie belief, een belangrike levenslees in, geliefdes. Daar sal altyd een Lazarus op jou voorstoep le. Jy hoef nie vir hom te gaan soek in die Democratiese Republiek van die Kongo nie. Jy hoef nie vir hom te gaan soek in Mozambique of in Uzbekistan nie. As jy een koninkrijks oog het, sal jy vinnig achterkom, hier le een Lazarus op my voorstoep. En die ironie van dit wat deestal gebeur in die kerke en op Facebook walgemens eindelijk. Want kerke gaan op uitreike oor die wereld heen om kostpakkies te versprui terwijl hulle oor die Lazarus het klim om daar uit te kom. En dan moet nooit die Facebook fotograaf vergeet. Die oukie wat saam gaan om te sorg dat die kerkse beeld op, op, op Facebook dan nou uitgedra word. En so weemel dit op die voorstoep van Lazarus. Maar ons is die wereld heen oor. Hoekom sê Jezus met die groot opdracht, gaan na Jerusalem, dan na Judea, dan na Samaria, en dan na die uithoeken van die wereld. Daar is een rede daarvoor. Begin by Jerusalem. En as jy Jerusalem uitgesorteer het, as die voorstoep in Lazarus gehelp is by jou voorstoep, dan gaan jy so Judea toe, dan gaan jy Samaria toe, en dan gaan jy na die uithoeken van die wereld toe, nie andersom. Hoewel die rijk man geen behoefte gehad het om by Lazarus te staan nie, lees ons daarom van iemand wat het, iets wat het, die honde. Jy moet nie dink aan een hond in die bybelse tyd as het my skoot brak hier vandag by die huis nie. Een hond in die bybelse tyd was een slecht ding. Dit was dieren gewees wat in groepe saam gewer, gewerk het in die nachte, as mense rommel by die dieren uitgegooi, dan hulle kom aas, dit was glad die troetel dieren in, in die bybelse tyd. Nou kom hier die honde, en hulle kom versorg vir Lazarus. Hulle kom lek sy sweer. En dan sien die mens dit, dat die lek van die hond, is wetenskapelijk bewys, dis, dis een teken van liefde. Met ander woorde, die dag toe een rijk man by een hond moes gaan leer het oor die koninkryk van God. Een hond kan jou leer oor die koninkryk van God werk. Hou in gedachte, 
dat Jezus hierdie gelijkenis nie gebruik om te sê, alle rijk mense gaan verloren en alle arme mense gaan jemel toe. Daar is rijk mense, of kom ons stel het anders, daar is mense met wie God meer toe vertrouw het, wat weet, dat het nie de hulle is wat het besit nie, en wat het aanwend tot eer van God, niks daarmee fout nie. So is daar ook arme mense, waar die biekie wat hulle het, eerder op dwelms en drank sal mors, as om hulle gesinne te verzorg. Maar het is wel makkelijker om jou koninkryks perspektief te verloor, as jy dink jy is alleen besitte van Godse goed. Dit gaan hier oor hoe blind ons is vir ons naaste se behoefte. Hier staan nergens dat die rijk man een slechte mens was nie. Hier staan nergens dat hy iets verkeerd gedoen het nie. Toch was hy blind vir wat op sy voorstoep aanval. Maar jy sien, dit is waar ons die pot heel te mal mis het met ons dit kom my toe, leefstuil. En ek wil hee, ons moet een oomlik hieroor dink. Meeste van ons sterf tussen die ouderdom van 0 en 100 jaar. In vergelijking met die eeuwigheid, geliefdes, die lewe wat op pad is, is 0 tot 100 jaar niks. En dan kom, klop die groot gelijkmaker nou in al twee hierdie manne se deur, namelijk die dood. Vers 22 tot 23 lees ons dit. En toe die bedelaar sterf, is hy dier die engele weggedra na die boezem van Abram. En die rijk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die dode rijk sy oor ophef, terwijl hy in smarte was, sien hy Abram van ver en Lazarus aan sy boezem. Ons lees dat die rijk man een begrafnis gaan, maar niks van die aard vir Lazarus. Hy is soos een hond, een gat voorgegrawe en een gat gegooi en toekomal. Te arm, vir een begrafnis, maar dier die engele, na die boezem van Abram gedra. Wat een mooi prentie, wat een mooi gezicht van een geliefde, wat die laaste asem uitblaas. Jou man, jou vrou, jou kind, jou ouwer, jou vriend. Daar die persoon was nie alleen nie. Toe hulle die laaste asem uitgeblaas het, wat sê die gedeelte, het die engele, daar die persoon sy siel, geneem na die boezem van Abram. Die boezem van Abram sin speel op die woord in Lukas 23 vers 42 waar Jezus vir die misdadiger in die kruis sê, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Die reikman het seker ook verwacht om by Abram sy boezem aan te kom. En toch eien aan die dit kom my toe leefstijl, ek meen kyk wat het ek gehad op aarde, Abram sal nie anders kan nie, ironies dat sy geld om nie veel langer in die lewe kon hou, as vir arme laser is nie toe hy sterf geen engele geen Abram, maar Hades, in die Afrikaans het ons hel, in die Grieks is dit daar een onderscheid tussen hel en dode reik hier word geskryf Hades namelijk dode reik. Ons vertaal het met hel, maar Hades is die plek waar die ongeloofig is sy siele gehou word met die aanloop tot die groot oordeelsdag. Hier die go- na die groot oordeelsdag kan daar die siele dan na die Gehenna toe, dit is die buitenste ruim, die rechte hel. En dit is waar hier die man homself nou begint. In die in die Hades. Die een kant gevul met vier en marteling, die ander kant gevul met Abraham, die verbondsvader in die paradijs. En, en dit is so hard verskerend, geliefdes, dat een mens in die hades is, en alhoewel daar een kloof tussen die twee plekke was, kon jy nog steeds uitroep na mekaar toe. Jy is ten volle bewus wat aangaan om jou. Hierdie rijk man sien in die hades uiteindelik, uiteindelik te laat die groter prentje raak. Hy sien uiteindelik raak waarom God om geseen het met aardse middele, maar het was te laat. Sy miskryer op sy eie mishoop mentaliteit het om sy eeuwige bestaan gekos. Die rijk man, sy sonde, was nie net dat hy Lazarus gehad het nie. Dit was nie dat hy vir Lazarus ergens geskreeuw het, voets ek hier jou arm lastige ding nie, maar dat hy om misgekyk het, dat hy om totaal en al afgeskeep het. Hy het nagelaat om die goeie te doen. En dit moet ons mooi verstaan, Jakobus 4 vers 17, wie dan weet om goed te doen, 
en dit niet doen nie, vir hom is dit sonde. Is hy eer voorstoep, was behoefte, maar hy het dit geignoreer. En die manier hoe ons, ons naaste hanteer, bewys hoeveel liefde ons vir God het. Daar die twee, soos ons het saam gesing ook, liefde vir God, liefde vir ons naaste is onafscheidbaar van mekaar, 1 Johannes 3 vers 17, maar wie, wie die goed van die wereld het, en sy broeder sien gebrek lei, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? Hoor jy die band, liefde vir God gaan oor tot liefde vir my naaste. As jy dier God geseen is, en jy sien jou broeder gebrek lei, en jy sluit jou hart toe vir hom, hoe bly die liefde van God binnen in jou? Vers 24 lees ons, dat die rijk man uiteindelik begin bid, Een gebed uit die hel uit, die al ooit aan gedink. Een gebed uit die hel uit. Alles te vergeefs, alles te laat. Vader Abraham, wees my barmhartig en stier vir Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in die water kan insteek en my tong kan kom verkoel, want ek het smarte in die vlam. Die rijk man kon met Abraham communikeer. Het is baie belangrik om dit te besef. Hy noem hom selfs vader maar die selfsichtige, alles gaan oor my mentaliteit is nog steeds daar. Selfs in sy gebed uit die hel uit, gaan dit oor homself en oor sy eie behoeftes. Hy het een gebed om te bid, en hy bid oor en vir homself. Seker te verstaan, want dors is die ergste leiding wat mens of dier kan deurmaak. En dan praat ons nie net van fysische dors nie, maar die geestelike dors wat daar in die hades heers. En nog steeds sien die rijk man in die hel om selfs nog self nog in een hoer status klas as Lazarus. Die snobisme van een mammoniet van een geldgod aan bidder. Hy sien Lazarus nog steeds as hy die lastige bedelaar by sy voorstoep vir wie hy bevele kan rondskreeuw. Ach vader Abraham, sê toch vir die Lazarus vent, hierdie niks werd, hy moet toch maar een bykie in my behoeftes kom voorsien. As hy maar net hierdie hierdie onsaglike doors besef het in hierdie leven al, dan sou dit die vol nodig gewees het om daar dit te vraag. Johannes 7 vers 37, as iemand doors het, laat hom na my toe kom en drink. Daar die iemand waarvan Jezus hier praat, sluit jou in, gebroken is van haar, die uitwerpsels van hierdie wereld, die verloren is, die vergeten is, die reik is en die arm is. En dit is waarom Jezus kom sê, kom, kom vat hierdie water verniet, sonder geld, kom drink, ek vat niemand sy omkoop geld nie, ek vat geloof. Abraham gee twee redes waarom die rijk man nie gehelp kan word. En hier is die Rooms-Katholieke weer van die pad af, want hulle sê as jy een geliefde doodgaan, kan nou dalk nog op een stadium geld betaal word, dan kan die en sy siel van die helft oorgaan naar die hemel toe. Dit is onmoendlik. Abraham gee twee redes. Wanneer jy jou laaste asem uitblaas, is dit te laat. Eerstens is die toestand waarin hy nou verkeer onveranderlik. Hy sê vir hom, kind, onthou jy dat jy die goeie dinge in jou leven ontvang het. En so ook laaser is die slechte. En nou word hy getroos en jy lees smarte. Moe nie hulp verwag van die engele of van Abram en die lewe hierna as jy in hierdie leven nou nie kan bewys dat jy self hulpvaardig is nie. Wat so hard verskerend is van hierdie rijk man, is dat hy nie ophou bestaan het na die dood. Want dit is wat ons vandag die algemene wereldling of die atheist geloo. Hy geloo, ons leven vir een bepaalde tyd ag en dan sterf ons en dan bestaan ons nie meer. Dit is mos die wereldlingse uitkijk, kom ons eet, kom ons drink, kom ons wees vrolik, morgen sterf ons. Dan is ons klaar en dan bestaan ons nie meer nie, maar wat een ontsaglike ontnichtering, wat een ontsaglike hartseer is dit nie, dat hy toch in eeuwigheid bestaan, en toch in eeuwigheid gemarkel word, en dat hy in staat is, om dit wat hy, die goeie wat hy hier op aarde gehad het, nog steeds te kan onthou. Die hoeveelheid geleentede wat God vir hom gegeet, om rentmeester te wees, nie gebruik het nie. Oor die laaser is hy by sy voorstoep geklim het, Jezus is nie skam om die woord smart in die gelijkenis te gebruik. Want dit is wat 
Dit is wat wacht, geliefdes. Voor mensen wie aardse koninkryk is, belangrijker ach als Godse koninkryk. Wat sê God? Soek allereerst die koninkryk in die reis sal vir julle bijgevoegd word. Moet niet begin by die reis en dan wacht vir die koninkryk nie. Hoe is dit genade? Als jij vandaag hier gesit het en hou, lekker, lieve Jesus is lief vir jou boodskap hier gekry het, sonder een oproep tot bekering. Dit zou geen liefde van een van bedienaar van die woordse kant af gewees het, om jou niet te waarskien. Jezus Christus vertel hierdie gelijk in self, dit is sy eie woorde. Abraham gee nog een rede, vers 26. Waarom hierdie rijk man in sy leven tot in eeuwigheid nooit weer verlichting kan verwachten. Daar is tussen ons en jelle een groot kloof gevestig. Als het voorbij is, is het voorbij. Jy is aan die ene kant van die kloof, of jy is aan die andere kant van die kloof. Die dag als die dood aan jou deur kom klop, dan is daar niet weer een kans nie. Daar is nie aflaatbriewe nie, daar is nie speciale gebede wat geliefd is, laat rondstap tussen die hades en die paradijs nie. Als hier rijk man dit besef het, geliefd is, as hy dit maar net kon besef in hierdie lewe, in sy laaste pleidooi, dat is sy laaste pleidooi dan sy mense. Hy kom achter sy gebed uit die hel, het gaan vir hom niks beteken. En nou bid hy sy laaste gebed vir sy vijf broers, dat hulle gewaarskie moet word. Hulle sit seker op daar die oomlik lekker in vreed, en partijkie hou met die erfgeld wat hy achtergelaat het, verlekker hulle self aan hierdie arme pateet Lazarus wat die op die koue vloer dood is, wat dier die honde nat gelek is en wat in een gat gegooi is. Hy dink, hy doen iets goed, maar dier sy erflating in die verkeerde hande te laat, hulle wat mammon aan bid, hulle wat aardse koninkrykies bou, sleep hy sy vijf broers saam met hom in die hades in. En dit is een toepassing voor ons ook. Een erflating wat niet die doel het om God daarmee te verheerlik nie, doen meer skade as goed. Nie eers een buitengewone gebeurtenis soos iemand wat uit die dood uit terugkom nie, want dit is hierdie manse gebed. Stier toch net vir Lazarus uit die dood uit terug, dat hy my vijf broers kan waarskeen. As hulle hom sien, dan sal hulle tot bekering kom. Wat sê hierdie gedeelte? As die hel nie so erg was nie, as die hel nie so erg was nie, so sekere kerkverbande dit maak en versag nie, dan sal ons nie hierdie onsaglike web wekroep by hierdie rijk man gehoor het nie. Dan sal ons nie die vrees in sy stem gehoor het nie. Dan sal Jezus Christus nie die tyd gemors het om hierdie gelijkenis te laat neerskryf nie. Interessant wat sy waarde hierdie rijk man nou aan getuinis heg. Lazarus daar geleid het hy vir hom niks beteken Nou, moet nie een theoloog of een geloofsleier of een fariseer of een prediker stuur nie. Vader Abram stuur hierdie bedelaar vol sweere. Wie sy geloof hom na die boezem van Abram gebring het, so dat hy my broers kan waarskie. Net wel, dat die rijk man sy levens uitkyk, nog steeds nie verander het nie. Selfs, nog steeds self gesentreer, selfs binnen in die hades, is al wat vir hom belangrik is, dat hy sy nabij mense gewaarskie kry, so dat hulle veilig kan wees. Hy was nie gepla oor die behoeftiges nie, maar net oor sy vijf broers. En as jy jou nabij mense wil leer, vooral jou kinders, om uit hierdie wereldse manier van leven te kom, moet nie wacht tot jy dood is nie. Begin vandag. Dit wat jy ontvang het, is nie jou nie. Psalm 24 vers 1. Dit is geleende goed wat God vir jou gegee het om op een verantwoordelike manier te bestee, selfs aan die Lazarusse op jou voorstuk. As jy jou kind wil groot maak vir, vir die hel, leer om, om in hierdie lewe te bou, aan aardse koninkrykies en dit belangriker te ag as Godse koninkryk. Waarom is, waarom is dit eers in die hel dat een mens eeuwiskielik die behoefte kry om tot bekering te kom. Vers 30. Daar is net een manier 
hoe ons tot hierdie besef kan kom, geliefdes, en dit sê Abraham vir die rijk man, nie dier op mense wat opgewek word uit die dood nie, vers 29, hulle die Mooses en hulle die profete en laat hulle na hulle luister. Mooses en die profete versamel naam vir die oud testament, die woord van God wat in daardie tyd in omgang was. Julle het die woord van God. En as die woord van God nie vir julle genoegsam is, dan is niks vir julle genoeg nie. Die woord van God is nie net genoegsam om iemand uit sy selfsichtige bestaan te verlos nie, maar is ook krachtig genoeg om een persoon in een alles kom my toe leefstijl tot bekering te bring. Dit sê Hebreers 4 vers 12, want die woord van God is levendig en krachtig en skerper as het twee snijdende zwaard en dring dier tot die skuiding van siel en gees en van gewrichte en murg en is beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. As Godse profetiese woord nie een kraak en een klip harde hart kan maak nie, dan kan jy maar probeer wonders doen tot jy blauw is in die gezicht. Dit gaan nie help nie. As mense nie na die woord wil luister, sal hulle verseker na niks anders luister. Jezus' hy al opstanding uit die dood is een getuienis daarvan. Mense wou dit nie glo nie, baie mense wou dit nie glo nie, hulle het self stories opgemaak daarover. Maar wat Christus my dier die gelijkenis vandag leer, is ek is Lazarus. Ek is die armsalige, bankrot, dooie mens, vol sweere daar op die grond. Verdood achtergelaat dier die Satan, die wereld en my eie sondige natuur. Nergens om jy in te gaan. En dan beland ek half dood genadig lang. Voor die deur, voor die voorstoep, van Jezus Christus' woning, dier die uitverkiesing inkom. En wat doen hy? Wat doen hy? Hy maak die hekke oop. Hy geef vir my plek aan sy tafel, nie krimmels nie, plek aan sy tafel, en hy geef vir my ewige verblijf. Hy bereid die tafel voor my aangezig, teenoor my teenstanders. Hy maak my hoofdvet met olie my bekerloop oor. Net goedheid en gins sal my volk, al die dag van my leven, en ek sal in die huis van die Heere bly, tot in lente van die. Waarlik, ek is Lazarus. Amen. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, grote God. Hoe kan ons harte ooit tot volle uiting bring? Hoe dankbaar ons behoor te wees. Want vader, geestelik is ons slechter af as Lazarus. Geestelik is ons en was ons reeds dood in ons zonde. Maar danksy u grote genade is ons op die voorstoep van ons Heere Jezus Christus neergegooi. En daar het hy met ons gehandel. Nie volgens alles kom my toe levensweise nie, maar om omself te ontledig, om die gestalte van die dienstknecht te kom aanneem, so dat ons opgewek kan word, so dat ons ingenooi kan word en aan die vader huis met sy baie woninge kan deel. Vader, daar is vir ons soveel te leer uit die levensles van ons. As Jezus Christus dit dan vir my gedoen het, wees ek om oor die Lazarusse op my voorstoep te trap. Wees ek om in een wereldse leefstel te verval waar dinge vir my belangriker geraak het, aardse koninkrijkies, as u koninkrijk. As dit die geval mag wees, vader, vergewe ons dit. Verander ons gemeentese perspektief, so dat ons sal besef, die eeuwigheid is een baie lang tyd. En wanneer ek my laaste asem uitblaas, 
dan hou ek nie opstaan nie. Want dan is daar een van twee opties. Of die Hades, die vlamme en die smart, of die paradijs, van die boezem van die verbondsvader Abraham. En mag dit ook, vader, ons wekroep wees om ons leefstijl hier op aarde te verander. Want een goeie boom draag goeie vruchten. Hoe kan ons daarop aanspraak maak dat ons deel het aan die eeuwigheid, terwijl ons die hier en die nou sy nood en sy elende miskyk. Vader, gee ons koninkryks oor. Maak ons oor en oor, so dat ons sal werk, daar waar u wil hee ons moet. In die naam van die geliefde Seen, Jezus Christus, vraag ons al die dinge, want aan ons kom niks toe nie, en ons verdien niks behalwe die ewige hel nie. Maar u maak ons die ewige paradijs deelachtig, en in deur sy genoeg doen. Amen. Geliefde kind van God, vir jou wat Godse koninkryk belangriker ag as aardse koninkryk is, het God een woord vanochtend voor, een ontzaglike diep en rijk woord, vol sien en vol vrede. En vat die woorde, maak het jou eie, gaan leef het uit in die week wat ons ingegaan het. Die Heer het met Mooses gesprek en gesê, spreek met Aaron en sy sien en sy so met julle die kinders van Israel sien, dier vir hulle te sê. Die Heere sal jou sien en hy sal jou behoed. Die Heere sal sy aangezicht oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezicht oor jou verhef en hy sal aan jou vrede gee. Amen.